בשיעור האחרון התחלנו ללמוד על דרך לחישוב אינטגרל משטחי שהיא לפעמים יותר נוחה מאשר הדרך שלמדנו קודם. קודם למדנו על ידי היטל, נגיד היטל על מישור XY. לפעמים המשטח נתון בצורה פרמטרית ואז נוח יותר בדרך כלל לעשות את האינטגרל בצורה קצת אחרת והתחלנו ללמוד את הנוסחה. אז בואו ניתן דוגמה בכדי שיהיה לכם ברור על מה מדובר, מה זה ייצוג של משטח בצורה פרמטרית. אנחנו קראנו לזה קורדינטות עקומות בפעם שעברה. אז ייצוג פרמטרי. אז אני אתן דבר, דוגמה דומה לדוגמה שנתנו בפעם שעברה. ניקח x שווה נגיד u ועוד v, y שווה ל-u מינוס v, z שווה ל-u כפול v. אז יש לנו עכשיו שני פרמטרים. u ו-v, x, y, z מיוצגים על ידי שניהם, שלושת המשתנים שלנו מיוצגים על ידי שניהם, כש-u ו-v זזים, אז x ו-y ו-z זזים לאורך משטח, כי יש רק שני פרמטרים, זה דו-מימדי. כאן קל מאוד לדעת מהי הנוסחה של המשטח הזה. מה שצריך לעשות זה איכשהו לחלץ את u ו-v במונחים של x ו-y, אבל במקרה הזה, בכדי לדעת מה הנוסחה במונחים רגילים של x, y, z. אבל במקרה הזה קל מאוד לראות איך אפשר לכתוב נגיד מה זה z במונחים של x, y. רואים? יפה מאוד, כן, x בריבוע ועוד y בריבוע, פחות או יותר. כמעט, לא? x בריבוע ועוד y בריבוע זה... אה, לא, זה לא נכון, זה מינוס y בריבוע. x בריבוע זה u בריבוע ועוד v בריבוע ועוד שני u v, וכאן זה u בריבוע ועוד v בריבוע מינוס שני u v. כשאני מחסר את זה, את x בריבוע מינוס y בריבוע, אז מה נשאר לי? כן? זה u בריבוע ועוד שני u v פלוס v בריבוע. כתבתי את x בריבוע מינוס u בריבוע מינוס שני u v פלוס v בריבוע, כשאני עושה את החיסור יוצא לי 4uv, אז אם אני אחלק כאן ב-4 אז יוצא לי אפילו נכון. אוקיי? אז המשטח אפשר לייצג אותו בצורה רגילה ככה, שזה, אנחנו, אני חושב שראינו את זה פעם, מה זה? איך זה נראה דבר כזה? למשל, איך זה נראה סביבה ראשית? בכיוון x, כשהולכים בכיוון x זה עולה כמו x בריבוע, כשהולכים בכיוון y זה הולך כמו מינוס y בריבוע, נכון? כשאני הולך עם x שווה 0, הולך בכיוון y, זה נראה מינוס y בריבוע, בכיוון x, כשאני לוקח y שווה 0, זה עושה x בריבוע, זאת אומרת, בכיוון אחד זה עולה כמו פרבולה, בכיוון שני זה יורד כמו פרבולה, זאת אומרת, אתם לא תראו הרבה מהציור שאני עכשיו מצייר לכם, אבל זה מין עוקף כזה, אוקיי? Okay. יש כאן, לכיוון אחד זה עולה ולכיוון שני זה יורד. אבל לא כל כך משנה, מה שאני רוצה לעשות זה חשב את השטח של המשטח הזה, אילו הייתי עוצר כאן, מה היה השטח? אין סוף, כן? זה משטח אינסופי. אני צריך להגביל את זה בכדי שיהיה שטח סופי. בתחום, בואו ניקח u בריבוע ועוד v בריבוע קטן שווה מ-1. זאת אומרת, המשתנים שלי זזים על פני מעגל. אגב, u בריבוע ועוד v בריבוע קטן שווה מ-1 זה איזשהו תחום, איך אפשר לראות את זה כאן עם x? x בריבוע ועוד y בריבוע חלקי... זה אותו דבר כמו להגיד ש-x בריבוע ועוד y בריבוע, x בריבוע ועוד y בריבוע זה שני u בריבוע ועוד שני v בריבוע, נכון? קטן או שווה 
כן? זה שני U בריבוע ועוד שני V בריבוע. אז התחום שזה קטן שווה מ-1 אומר שזה קטן שווה מ-2. אז גם ב-X ו-Y זה עיגול. כשאני הולך ב-X ו-Y זה העיגול הזה. אבל אנחנו נסתכל על זה. אז אוקיי, אני רוצה לעשות את זה, בואו נרשום את זה עוד פעם. x שווה ל-u פלוס v, y שווה ל-u מינוס v, z שווה ל-u v. ואני אזכיר לכם מהי הנוסחה לחישוב שטח. אנחנו כותבים את הוקטור הזה, ומעכשיו זה יהיה סימון רגיל שלנו. x, i, yj, zk, זאת אומרת, ו... ועוד zk, זאת אומרת זה הוקטור x, y, z. זה פשוט, בנקודה x, y, z, זה הוקטור שמחבר אותה עם הראשית, זה r. זה הוקטור r. עכשיו, אנחנו נמצאים אל המשטח. כן, יש לנו איזשהו משטח. כשאנחנו מזיזים את U ו-V, אז הנקודה זזה על המשטח. וקצב התזוזה שלה, אנחנו מסמנים את זה ככה. קצב התזוזה כש-U זז, אנחנו מסמנים את זה ככה. זה dx ל-du i פלוס dy ל-du j פלוס dz ל-du k dr ל-dv זה אותו דבר עם ל-dv, כן? והנוסחה הייתה ששטח הפנים היה אינטגרל על פני התחום שלנו, במקרה הזה שלנו זה u בריבוע ועוד v בריבוע קטן שווה מ-1, של dr ל-du קרוס dr ל-dv אורך du dv. זאת אומרת, זה כאילו ה-ds שלכם. זה יחידת שטח קטנה. בואו נעשה את זה בדוגמה שלנו. מה זה dr ל-du בדוגמה שלנו? זה וקטור, אולי נרשום את זה כוקטור פשוט ככה, עם שלושה רכיבים. הרכיב הראשון שלו זה dx ל-du. הרכיב השני שלו זה dy ל-du. הרכיב השלישי זה dz ל-du. dx ל-du זה 1. dy ל-du זה 1. dz ל-du זה v. אוקיי? Okay? זה הוקטור dr ל-du. מה זה dr ל-dv? אותו דבר, כן? dx ל-dv זה 1, dy ל-dv זה מינוס 1, dz ל-dv זה u. אוקיי? Okay? המכפלה הוקטורית שלהם, dr ל-du כפול dr ל-dv זה דטרמיננט i, j, k, ועכשיו הוקטור הראשון, 1, 1, v, הוקטור השני, 1, מינוס 1, u. איך אגב אני יודע מי הפרמטר הראשון, מי u ומי v, איך אני יודע מה לשים כאן ומה לשים כאן? זה לא משנה, כי אם אני אהפוך את השורות, הסימן יתהפך. אבל תסתכלו, בנוסחה, מה שמעניין אותי זה רק הערך המוחלט של הוקטור. הערך המוחלט לא תלוי בסימן. אוקיי, מה זה במקרה שלנו? בואו נרשום את זה בצורה של וקטור. מהו הרכיב הראשון שלו? רכיב ה-i. i נכפל ב-u פלוס v. מה הרכיב ה-j שלו? u מינוס v, אבל uh, j זה עם מינוס. אז זה מינוס u פלוס v. רכיב ה-k זה מינוס 2. 
אז השטח שלנו זה אינטגרל על התחום של הערך המוחלט של הוקטור שרשמנו, שזה היה u פלוס v du dv. אוקיי. זה אינטגרל כפול. של הערך המוחלט של זה זה שורש. בואו נעשה את זה כבר בעל פה. עשינו את זה כבר פעמיים היום. זה בריבוע ועוד זה בריבוע. מה זה יוצא? יוצא u בריבוע ועוד v בריבוע. ועוד u בריבוע ועוד v בריבוע, אבל כאן יש לנו שני u v וכאן מינוס שני u v. אז ה-u, שני u v והמינוס שני u v מתבטל, אז נשאר שני u בריבוע פלוס שני v בריבוע פלוס 4. ואתם יכולים לנחש עכשיו למה לקחתי את התחום הזה דווקא. כי אינטגרל נעשה פשוט, אם עוברים עכשיו לקורדינטות אה, קוטביות, אני אקח u שווה ל-r, אל תתבלבלו עם ה-r הקודם, קוסינוס תטא, v שווה ל-r סינוס תטא, אז האינטגרל הזה שווה ל... המשתנים שלי, אני קורא להם u ו-v, אבל זה כמו x ו-y רגילים, כן? הם עוברים על פני עיגול, וגם יש לי כאן ביטוי שהוא תלוי ב-u בריבוע ועוד v בריבוע. אז כאן תטא עובר בין 0 ל-2 פאי. R, כשאני עובר על פני העיגול הזה, אני במישור u v, ואני עובר על פני העיגול ברדיוס 1 כאן, אז R הולך מ... 0 עד 1, dr, שורש של שני r בריבוע, רואים את זה? u בריבוע ועוד v בריבוע זה r בריבוע, אז זה שני r בריבוע ועוד 4, כפול, זהו? <אח> למזלנו הרב, יש כאן עוד <אח> יעקוביאן, שזה r, אחרת ה... האינטגרל לא היה כל כך פשוט, האינטגרל הזה הוא פשוט במיוחד, בואו נזכור את זה. יש לנו כאן אינטגרל d תטא של משהו שלא תלוי בתטא, מה שיוצא כאן זה מספר, אז זה פשוט שני פאי כפול המספר הזה. המספר הזה זה פשוט השורש הזה בחזקה, זאת אומרת כאן זה בחזקת חצי, בחזקה אחת יותר, זאת אומרת בחזקת שלושה חצאים, שני r בריבוע פלוס ארבע בחזקת שלושה חצאים בין 0 ו-1, אבל כמעט, זה לא ממש מדויק, כי הנגזרת הפנימית של זה זה 4R, נכון? ויש לי כאן רק 4, רק R, אז אם אני רוצה שהנגזרת הפנימית תהיה R, אני צריך לחלק ב-4, אבל אני צריך עוד לעשות, להכפיל בשני שליש, כי אחרת בגזירה תצא לי כאן שלושה חצאים, אז כפול שני שליש. וזה יוצא מה שיוצא, זה לא כל כך פשוט, כי אני צריך להציב כאן r שווה, כמה זה יוצא לי כאן, 4 מצטמצם עם 4, זה פאי שליש. אני צריך להציב r שווה ל-1, זה יוצא לי 2 ועוד 4, זה 6 בגובה שלושה חצאים. מינוס, כשאני מציב r שווה 0, זה 4 בחזקת שלושה חצאים. טוב, בואו נעשה עוד דוגמה אחת. בואו ניקח את אינטגרל את האינטגרל הזה 
F כפול N DS, כש-F זה שדה וקטורי, בואו ניקח XI פלוס YJ פלוס ZK, במקרה זה יוצא אותו דבר כמו ה-R שאנחנו מסמנים, אבל אני סתם בוחר לי איזשהו F, ו-T זה הגליל x בריבוע ועוד y בריבוע שווה ל-1, בואו ניקח שיהיה קצת יותר מעניין, שווה ל-4. אם אני לוקח את זה עד עכשיו, אז האינטגרל הזה יהיה אינסופי, כן, זה יהיה אינטגרל עד תחום אינסופי, אבל אני אקח על זה את בין 0 ובין 1. זאת אומרת, מה קורה כאן? יש לי את הגליל הזה ברדיוס 2 ואני הולך בין 0 לבין 1. עם z אני הולך בין 0 לבין 1. אני לוקח את השדה הוקטורי הזה, f, ובכל נקודה על המשטח כופל אותו סקלרית ב-n. למה אני לוקח דווקא את זה? כי משום מה למתמטיקאים, זה בעקבות הפיזיקאים, יש איזה שיגעון של לעשות אינטגרלים מהסוג הזה. כבר ראינו אינטגרלים מהסוג הזה בסטוקס, נכון? רק בסטוקס היה כאן במקום f, היה רוטור של f. בסדר? משום מה, אנחנו נסביר את זה עוד היום למה, אבל יש להם איזשהו עניין בלעשות אינטגרלים מהסוג הזה. אז בואו נעשה אינטגרל מהסוג הזה. טוב, אז מה שאני רוצה להסביר לכם כאן זה שאת האינטגרל הזה, תראו, יכולנו לעשות את האינטגרל הזה, היינו מחשבים את הדבר הזה, והיינו עושים אינטגרל פני גליל. איך היינו עושים אינטגרל פני גליל? אפשר לעשות את זה על ידי הטלה למשל על מישור xy, אבל מאוד לא רצוי. אם מטילים על מישור xy, מה קורה? <אז> כן, אבל זה מאבד כבר את המשטח, אתם מקבלים רק את המעגל, מישור xy, זה רק המעגל. ואתם איבדתם את כל המשטח. אם אתם זוכרים, גם יהיה לכם צרה אחרת, שטוב שיש לכם צרה אחרת, אחרת אתם מקבלים שהאינטגרל זה 0. ds, אם אתם זוכרים, זה dx dy חלקי הנורמל כפול, נכון? כשאני עובר ל-dx dy, אני צריך לחשב את הזווית בין הנורמל לציר k. כאן כתוב הקוסינוס של הזווית בין הנורמל לציר k. מה הנורמל ל... גליל. הנורמל לגליל זה משהו כזה, אתם רואים ניצב, הוא מקביל למישור xy, נכון? אז הנורמל כפול k, המכפלה הסקלרית שלהם, הנורמל ניצב ל-k, זה k בכיוון z, אז הנורמל ניצב ל-k, אז המכפלה הסקלרית זה 0, אז זה dx dy חלקי 0 שאתם בצרות, כן? זה צריך להיות ככה, כי מה קרה כאן? אתם עוברים על פני שטח שהוא 0 ואתם רוצים בעצם לעבור על פני שטח התחום הוא לא 0. אז אה, מה שקורה כאן זה שמתקבל לכם 0 חלקי 0, שזה חסר משמעות. אוקיי, אז לא עושים את זה, מה כן עושים? מטילים על מישור yz, אבל כשמטילים על מישור yz או על xz, או על yz, מה שרוצים. אם מטילים על yz, אז צריך לחלק את, המש... את הגליל לשני חלקים, נכון? כי תחתו... תחצו אותו כאן באמצע. ההיטל של החצי האחד זה המלבן, וההיטל של החצי השני זה גם כן המלבן. אז אתם צריכים להפריד את זה לשני אינטגרלים. אז אני אבל לא ברור שזה אותו דבר בשניהם. במקרה הזה אני חושב שזה יוצא אותו דבר, לא, במקרה הזה זה יבטל אחד את השני. אני חושב שהאינטגרל הזה יוצא אפס, אני לא בטוח. לא, זה לא יוצא אפס. במקרה הזה זה באמת יוצא אותו דבר, אבל לא תמיד זה יוצא אותו דבר. תלוי במה שיש לך כאן. הפונקציה היא לא תמיד סימטרית. במקרה הזה הפונקציה היא באמת סימטרית. אוקיי, אז מה שעושים זה עושים ייצוג פרמטרי, ייצוג פרמטרי. אז גליל מייצגים בקורדינטות, 
גליליות. אז מה זה קורדינטות גליליות? זוכרים מה זה קורדינטות גליליות? בואו נעשה בכלל קורדינט גליליות. x שווה ל-r קוסינוס תטא. קורדינטות גליליות זה קורדינטות למעשה קוטביות. z שווה z. יש לכם שלושה פרמטרים, r, תטא ו-z. אבל תסתכלו, על פני הגליל, אחד משלושת אלה קבוע כל הזמן. מי? r הוא כל הזמן קבוע. בעצם יש לכם על פני הגליל רק שני דברים זזים, z זז ותטא זז, r לא זז. בגלל זה זה משטח, כי יש רק שני משתנים. זאת אומרת, במקרה שלנו זה לא r, זה שניים. אז זה הייצוג הפרמטרי של גליל. אז שני קוסינוס תטא, שני סינוס תטא. אוקיי, okay. עכשיו מה זה dr? אז יש לי כאן שני פרמטרים, d, a, תטא ו-z. אז אני צריך לחשב את dr ל-d תטא קרוס dr ל-dz. זה משהו, תכף בואו נעשה את זה. אז בואו נכתוב עוד פעם, x זה שני קוסינוס תטא, y שווה שני סינוס תטא. אם מישהו מוכן לנחש מה זה יצא, אני אשמח. מישהו אמר כבר את המספר? מישהו אמר משהו נכון בכל זאת. אוקיי. dr ל-d תטא זה מינוס שני סינוס תטא, זה הרכיב הראשון, שני קוסינוס תטא, dz ל-d תטא זה אפס, dr ל-dz זה אפס, זה לא תלוי ב-z, זה אפס, וזה אחד. אוקיי, okay, מכפלה וקטורית שלהם, אולי נעשה את זה פעם ב... בקיצור, בלי לכתוב את הדטרמינן שוב. הרכיב ה-i זה שני קוסינוס תטא, אז המכפלה הוקטורית שלהם זה שני קוסינוס תטא. כן, אתם רואים מה אני עושה כאן. הוספתי את IJ, אני צריך לעשות את המכפלה הוקטורית שלהם. אז אני מוסיף כאן את IJK ועושה את הדטרמיננט. בסדר? אמנם זה דטרמיננט עם שורות מוחלפות, אבל לא נורא, הרי בסך הכל אנחנו, מעניין אותי רק האורך של הוקטור. אז I נכפל בשני קוסינוס תטא, J נכפל בשני סינוס תטא מינוס, אבל גם ל-J הזה יש מינוס, אז זה שני סינוס תטא. ו-k נכפל ב-0, 0. אוקיי? מהו האורך של הדבר הזה? נכון? שני קוסינוס בריבוע ועוד שני סינוס בריבוע זה 2, יוצא 2, זה ה-r שלכם. זה אותו דבר כמו ב... זה בדיוק היה הקוביאן. היה קוביאן של קורדינטות קוטביות. זה יצא לנו אותו דבר גם אם אתם זוכרים, כשעשינו ייצוג פרמטרי של כדור, הגודל הזה יצא לנו בדיוק היה קוביאן של קורדינטות כדוריות, שהיה רו בריבוע סינוס פי. כאן זה R, רק במקרה זה R הוא קבוע. גם בקורדינטות כדוריות רו היה מספר קבוע. על פני כדור רו קבוע. אוקיי, זה שוב, זה לא מקרה. טוב, בואו נעשה את האינטגרל שלנו.
האינטגרל היה אינטגרל של f כפול n, f היה בדיוק זה, זה היה f שלי, כפול n, ds. עכשיו צריך לדעת דבר אחד, מה זה n? מה זה הנורמל המשטח? הנורמל המשטח זה, אני לא רוצה לחשב אותו, אפשר לחשב אותו, טוב, אני אעשה אותו, המשטח זה x בריבוע ועוד y בריבוע שווה ל-4, אז מה הנורמל? זה שני xi פלוס שני yj, לא בדיוק, אני רואה כאן כמה בתים תמהים איך הגעתי מכאן לכאן, כשיש לכם משטח, אז הנורמל זה הגרדיאנט. תכתבו את זה, g של x, y שווה לקבוע, זה הגרדיאנט של g. זה אתם צריכים כבר לדעת, אוקיי? אבל זה לא מדויק. אני רוצה מנורמל, כלומר חלקי האורך שלו, חלקי 4x בריבוע ועוד 4y בריבוע, כלומר זה יוצא... זה יוצא xi פלוס yj חלקי שורש של x בריבוע ועוד y בריבוע, אבל תזכרו, אנחנו על המשטח. נכון, פשוט חילקתי בשתיים כאן, מונה ומכנה. אנחנו על המשטח, אז זה xi פלוס yj חלקי שתיים. את זה יכולנו לדעת בלי זה, כשאתם על גליל, בלי לחשב, כשאתם על גליל, אז הנורמל הוא ניצב לגליל, כלומר זה ההמשך של הקו הזה, כן, ההמשך של הקו הזה, והקו הזה זה xi פלוס yj, כן, זה, אין לו רכיב zd, אבל פשוט, אוקיי, בנקודה xy, זה הקו שהולך מהראשית אל xy, אותו כיוון. אוקיי, מי שלא רוצה, שיעשה את זה לפי הנוסחה. אז זה אינטגרל. על פני המשטח של x i פלוס y j פלוס z k כפול x i פלוס y j ועכשיו אני צריך להחליף את ds, זוכרים מה? כן, n זה חלקי 2. אני צריך להחליף את ds, זוכרים מה זה ds? ds זה ה... ds זה המכפלה הוקטורית הזאת, du dv. במקרה שלנו u ו-v זה r ו... אה, לא, סליחה, זה תטא ו-z. והמכפלה הוקטורית הזאת, חישבנו קודם, יצא לנו 2. זאת אומרת, זה 2 d תטא dz. אז אני צריך לכתוב כאן 2 d תטא dz. אוקיי, okay, זוכרים, ה-ds שלנו, אנחנו מחליפים אותו. בואו נחזור הנה. ds שלנו, אנחנו מחליפים אותו ב-z כפול d-tטא dz. הגודל הזה, שיצא לנו שניים, d-tטא dz. זה החוק לעשות אינטגרל משטחי בצורה פרמטרית. את ds אנחנו מחליפים ב-z כפול du dv, השני משתנים שלנו. המשתנים שלנו במקרה זה זה תטא ו-z. אוקיי, אז זה מה שעשיתי, החלפתי את ds בשני d תטא dz. אז כאן לקחתי dz, ds, החלפתי בשני d תטא dz, ויוצא מה שיוצא. כמובן בחרתי את זה שיצא נוח, מה יוצא כאן? המכפלה הסקלרית של זה זה שני, זה x, x בריבוע ועוד y בריבוע חלקי 2, אינטגרל על t 
x בריבוע ועוד y בריבוע חלקי 2, z וz, אין, כאן, אין כאן רכיב k, אז המכפלה של z ברכיב ה-k כאן זה 0, כפול 2 d-theta dz, ומה זה יוצא? בלי לעשות חשבונות, בין מה למה הולך? כאן יוצא לנו, קודם כל, אינטגרל על t, x בריבוע ועוד y בריבוע לאורך כל ה... גליל זה 2, הגליל, אי, 4. הגליל שלנו זה שזה שווה ל-4. זה אינטגרל של 2 כפול 2dθ dz. למה זה יוצא שווה? תטא הולך בין 0 ל-2 פאי ו-z הולך בין 0 ו-1. ו-z הולך בין 0 ו-1. זה היה, ככה הגדרנו את הגליל, תטא מסתובב מסביב, וz הולך בין 0 ו-1 של 4, זה 2 פאי, כפול אינטגרל של 1, זה 1, כפול 4, 8 פאי. טוב, עכשיו אני צריך להסביר לכם מאין הנוסחה הזאת. טוב, אז הסבר. הנוסחה שלנו זה ds, זה אותו דבר כמו dr ל-du, dr ל-dv, אורך du dv. אני רוצה להסביר לכם מאין זה בא. זה לא כל כך קשה, אנחנו ראינו כבר דוגמאות כאלה בדיוק. הנה המשטח שלנו. אנחנו ב-x, y, z. יש לנו כאן מישור u, v. u ו-v זזים באיזשהו תחום, כן? למשל, בדוגמה, ש... אחת הדוגמאות שהייתה לנו זה u ו-v זזו לאורך עיגול. וזה נותן לנו כאן איזשהו משטח. עכשיו תסתכלו, הוקטור R הזה שמופיע כאן, מחבר עם הנקודה x, y, z. עכשיו, מה זה? מה זה אומר? אני מזיז קצת את u, ואז, נגיד שאני מזיז את u בדלתא u, נגיד, ש... בואו נגיד שזה התחום שלי, ונגיד שאני מזיז את u בדלתא u. זה ה-u וה-v שלי שמתאימים לנקודה הזאת, אני מזיז את u בדלתא u. מה קורה? x זז קצת ב-dx ל-du, y זז קצת ב-dy ל-du, כן? דלתא x זה בערך dx ל-du, דלתא u. דלתא y זה אותו דבר, dy ל-du, דלתא u. אז כשאני מזיז קצת בדלתא u, ה... הוקטור R כולו זז כמו dr ל-du, כלומר כמו וקטור שהרכיבים שלו זה זה, זה וכמו עם דלתא z, כפול, אז הוקטור הזה זה dr ל-du, דלתא u. נגיד שאני זז קצת עם v, זז עם v הנה. מה קורה ל-r? הוא זז ב... dr ל-dv, דלתא v. ולכן, אם אני, כאן אני זז קצת ב-u וזה זז הנה. כאן אני זז קצת ב-v וזה זז הנה. אז הריבוע הזה עבר, או המלבן, עבר כאן למקבילית. אולי לא רואים שזה מקבילית, עכשיו רואים יותר. עבר כאן למקבילית. ששני צדדיה זה dr ל-du דלתא u ו-dr ל-dv דלתא v. עכשיו תגידו לי מה שטח המקבילית הזאת? מהו שטח המקבילית? אחת הנוסחאות הבסיסיות שלמדנו בתחילת הסמסטר. מהו שטח של מקבילית שהצדדים שלה זה a ו-b? 
המכפלה הוקטורית בין A ו-B, זאת אומרת שטח מקבילית כזאת שהצדדים שלה זה זה וזה, זה מכפלה הוקטורית בין שניהם. אז שטח מקבילית זה זה, אז שטח המקבילית זה dr ל-du כפול dr ל-dv, ויש לי כאן עוד דלתא u, דלתא v. לא מדויק, שטח של מקבילית זה מספר, זאת אומרת שטח מקבילית שצדדיה הם אלה זה האורך של המכפלה הוקטורית, בדיוק כמו כאן, אוקיי? עכשיו איך אני מחשב את שטח המשטח? אני מסכם את שטח שטחי המקביליות הקטנות, כלומר מסכם את זה, אוקיי? אני מסכם את אלה, מה זה לסכם את אלה? אני כאן עובר על פני כל הדלתא u עם דלתא v ומסכם את אלה. לסכם את אלה, אתם כבר יודעים. זה לעשות, זה סכום רימן. זה לעשות אינטגרל של הפונקציה הזאת, u dv. אוקיי? לכתוב את זה במדויק, לא יוסיף לכם מי יודע מה, אבל האינטואיציה שחתיכת משטח כאן, uv, עוברת למקבילית בשטח כזה, זה אינטואיציה שאתם צריכים לדעת. אוקיי, עוד דבר אחד קטן. אני רוצה עוד דבר אחד קטן, הסבר מדוע בקואורדינטות כדוריות, נגיד מה שאני מתכוון זה ייצוג כדורי, ייצוג בקואורדינטות כדוריות של כדור, אז אתם זוכרים את שני המשתנים בייצוג כזה? ייצוג כזה זה x שווה, נגיד שאני רוצה לייצג כדור ברדיוס 3, אז זה שלושה סינוס פי קוסינוס תטא, y שווה, זה כדור ברדיוס 3, שלושה סינוס פי סינוס תטא, וz שווה לשלושה קוסינוס פי. אז המשתנים כאן, שני הפרמטרים זה פי ותטא. אז הגודל שמעניין אותנו זה פי ותטא, dr ל-d פי ול-dr ל-d תטא, ומה אמרנו שזה יוצא? רוב הריבוע סינוס פי, במקרה הזה תשעה סינוס פי. שיהיה לכם ברור כאן שרוב קבוע כן? אז אני מתייחס לדוגמה הזאת. כדור כללי, אז יהיה לכם רו כללי. נגיד רו שווה ל-R, נגיד כדור כללי ברדיוס R, אז רו שווה ל-R, אז יצא לכם כאן R בריבוע. נכתוב R בריבוע, שיהיה ברור שכדור ברדיוס קבוע R. אני רוצה להסביר למה זה נכון. תראו, אתם לא חייבים שיסבירו לכם למה זה נכון, אתם יכולים לעשות את החישוב. אבל זה בסך הכל טיפ טיפה מעניין לדעת למה זה נכון. הנה הכדור, הנה R, זה הרדיוס R. עכשיו, מה זה הוקטור dr ל-d תטא? מה זה dr ל-d תטא? זה וקטור, ש... זה התזוזה ב-R כשתטא משתנה. זאת אומרת, אני משנה קצת את R ואני זז על פני הכדור. נכון? אז זה dr ל-d תטא, זה הוקטור dr ל-d תטא. מה זה dr ל-d פי? אני מזיז טיפ טיפה את פי, פי זו זווית עם ציר Z, אז זה זז כאן. באיזושהי צורה. מה שחשוב לי להסביר לכם זה ששניהם זזים על המשטח. זאת אומרת, הם משיקים למשטח. מה אתם יכולים להגיד על המכפלה הוקטורית שלהם? זה שטח מקבילית, 
אבל בואו נתייחס לא לגודל, אלא אפילו לוקטור עצמו. מה אתם יכולים להגיד על הוקטור הזה? זה משיק למשטח, זה משיק למשטח, אז זה ניצב למשטח. וזה חשוב לדעת. זה תמיד. כשיהיה כתוב כאן U ו-V זה גם כן נכון, ובספר, אם תסתכלו, ספר של קון, משתמשים בזה בכדי לחשב נורמל למשטח. אני לא, לא ראיתי דוגמה שבה זה חשוב לעשות את זה, אבל אפשר לחשב ככה נורמל למשטח. זה ניצב למשטח. אוקיי, עכשיו בואו ניקח את הנורמל למשטח, ובואו עכשיו נחזיר את רו, נשנה את רו. אני אסתכל על קורדינטות כדוריות, x שווה לרו קוסינוס פי קוסינוס תטא, ואני עכשיו ארשה לרו להשתנות. אז הנורמל למשטח, אם תחשבו שנייה, זה יהיה d, dr ל-d רו. למה? כשאתם מזיזים את רו, עכשיו אני מרשה לכם להזיז את רו, אז אנחנו עכשיו לא על המשטח. כשאני מזיז את רו, אז מה קורה ל-R? אני מזיז רק את רו, לא מזיז את פי ואת תטא. משאיר אותם קבועים. אז זה מתרחק, כן? כשאני מזיז את רו, מגדיל את רו, זה מתרחק, פי ואת תטא נשארים קבועים, וזה באותה זווית, ניצב לכדור, ממשיך. זאת אומרת, מה שחשוב זה ש-DR ל-DRO ניצב לשניהם, אוקיי? עכשיו, מה הגודל של DR ל-DRO? כשרו זז ביחידה אחת, בכמה R זז? גם באורך ביחידה אחת, נכון? כי R זה הוקטור פשוט שמחבר את, עם, את הראשית עם הנקודה. אם אני זז ביחידה אחת, הוקטור הזה זז ביחידה אחת. אז האורך שלו זה אחד. עכשיו אני אכתוב דבר משונה. תגידו לי מה זה הדטרמיננט הזה. dr ל-d תטא ניחוש, מי שלא רואה שינחש. dr ל-d פי, dr ל-d רו. זה כשיש לכם קורדינטות קוטביות, ייצוג של נקודה בקורדינטות קוטביות, תשכחו מהמשטח לשנייה. מה זה? מה, זה, מה, מה הרכיבים של הוקטור הזה? dx ל-d תטא, dy, dx, סליחה, dx ל-d תטא, dy ל-d תטא, dz ל-d תטא, dx ל-d תטא, dfi, dy ל-d fi, dz ל-d fi, dx ל-d rho, dy ל-d rho, dz ל-d rho, מה זה? זה היה קוביאן. לא ברור? תסתכלו, הדטרמיננט הזה... זה dx ל-d תטא, dy ל-d תטא. אולי שכחתם מה זה יעקוביאן, אבל מה שזה אתם יכולים לראות. dz ל-d תטא, dy ל-d תטא, dx ל-d פי. מה זה יעקוביאן? גוזרים את x, y, z לפי המשתנים שלכם ושמים בדטרמיננט. זה בדיוק מה שיוצא כאן. אוקיי, עכשיו רק תשימו לב לעוד דבר אחד קטן ונגמור. איך מחשבים דטרמיננט של שלושה וקטורים? מה זה דטרמיננט של שלושה וקטורים? אני חוזר לתחילת הסמסטר. זה מכפלה מעורבת. רק די כך לא זוכרים? דטרמיננט של שלושה וקטורים זה מכפלה מעורבת. זאת אומרת, בואו בוא נכתוב את זה בצורת מכפלה מעורבת כזאת. dr לדירו מכפלה סקלרית ב dr ל-d תטא כפול dr ל-d פי. זה היעקוביאן הזה, נכון? דטרמיננט של שלושה וקטורים זה וקטור אחד, מכפלה סקלרית ומכפלה וקטורית של שני האחרים. וזה מה שעשיתי. ומה אני יודע שזה יעקוביאן? יעקוביאן זה במקרה הזה, זה רו בריבוע סינוס פי, בדוגמה שלנו. עכשיו אני רק רוצה לשים לב לדבר אחד. יש לי כאן מכפלה וקטורית של, אסקלרית של שני וקטורים, זה וזה. לפני שנייה מחקתי משהו שהיה כתוב על הלוח, שאמר שזה וקטור באורך אחד. ש... 
זה וקטור באורך אחד. מה אני יכול להגיד על הכיוונים של שניהם? מישהו אמר מונחים ומישהו אמר מקבילים. אחת מהתשובות נכונה. dr לדירו, זה הולך בכיוון הזה, אמרנו ניצב, ומה אמרנו על הוקטור הזה? ניצב למשטח, גם כן ניצב למשטח. אז גם זה ניצב למשטח, אז הם מקבילים. שני הוקטורים האלה הם מקבילים. עכשיו תגידו לי, יש לי כאן מכפלה של וקטור בוקטור מקביל לו באורך אחד, מה זה יוצא? לוקחים וקטור A, כופלים אותו בוקטור יחידה באותו כיוון, מה יוצא? A כפול וקטור יחידה באותו כיוון, מה זה? זה האורך של זה כפול האורך של זה כפול קוסינוס הזווית ביניהם. אורך של זה כפול 1 כפול קוסינוס הזווית ביניהם, הזווית היא 0, זאת אומרת כפול 1. זאת אומרת, זה האורך של A. זאת אומרת שהאורך של מה שכתוב כאן זה גם שווה מצד שני וקטור יחידה כפול וקטור באותו אורך שווה לדי-R לדי-תטא כפול די-R לדי-פי אורך. ואמרנו שזה רוב הריבוע, זה היה קוביאן, רוב הריבוע סינוס פי. זה היה הסבר למה הוקטור הזה, אורכו הוא רוב הריבוע סינוס פי, הוכחנו את זה עכשיו, בלי לעשות חשבונות, זה מה שרציתי. אתם לא צריכים לדעת את זה לשום דבר, אבל זה מאחד כמה וכמה דברים, אז היה כדאי לעשות את זה. אה.